So good afternoon to everybody here in Azerbaijan and good morning to Toby in Washington. Azerbaijan'da herkese gün ortağınızı sayıb deyirəm və Washington'a Toby'a da sabahınızı sayıb deyirəm. Uh, I'd like to say a um, great welcome to see so many people joining this webinar today. Uh, um, I think uh, quite a few of you have uh, participated in trainings by Toby and trainings by UEFA staff over the past. And so today's uh, lecture is quite an academic approach to serving all children. Uh, Webinar bütün uşaqların inkişafına daha akademik yanaşmanı özündə əks etdirir. For those of you who are not aware, the CHED course that UEFA and uh, Georgetown provide is a, is a combination of theoretical or academic learning and practical application. UEFA uh, ve Abuşun Georgetown Üniversitesi tarafından birlikte yerleştirilen uh, chat kursu hakkında məlumatı olmayan, bize yeni koşulanlara demek istedim ki, uh, chat kursu deməli, uşaqların inkişafına uh, nəzəri və akademik uh, praktik yanaşmanı özündə birləşdirir. All theory and practice shows, our experience shows that um, as much as you learn in theory, it's when you put it into practice that you really start to understand what you've learned. Bütün nəzəriyyə, bütün praktika və eyni zamanda bizim bütün sonraki təcrübələrimiz göstərir ki, siz nəzəriyyədə öyrəndiklərinizin hamısını praktikada tədbiq etdiyiniz zaman daha yaxşı dərk etməyə başlayırsınız. Və sizə aydın olur ki, uşaqların inkişafı üçün hansı konkret olarak praktik faaliyetler daha yararlıdır. And this is one of the main aims of our partnership with Toby and Georgetown is to bring together the academic and the practical learning. Ve bizim UAF olarak Toby'nin ve ümumilikte Georgetown Üniversitesi'nin emektaşlığımızın Əsas amallarından biri də ondan ibarətdir ki, uşaqların inkişafında nəzəri və praktik deməli, təcrübələri bir araya gətirir. And again, for those of you who may not be aware, the CHED course um, has a faculty of various specialists who practice with children on a daily basis and who are there to support those who uh, complete the course to put their learning into practice. Ve məlumatı olmayanlara məlumat vermek istedim ki, çet kursunun demeli mütəxəssisləri var ki, hansı ki bu mütəxəssislər gün ərzində zamanlarını praktik olarak uşaqlarla keçirirlər və bu praktikadan qaynaqlanan yeni təcrübələri uşaqların inkişafında yeni istiqamətlərə yönləndirirlər. So now I give the floor to Toby um, to talk about this uh, subject and I hope that um, uh, there are a lot of questions and a lot of uh, dialogue between us all as a result of this lecture today. İndi isə mövzunu təqdim etmək və çıxışa başlamaq üçün mən sözü Toby'a verirəm və ümid edirəm ki, bugünkü müazirənin sonunda sizin çoxlu suallarınız olacaq və Aramızda karşılıklı semereli diyalog yaranacak. Over to you, Toby. Thank you. Thank you, Gwen, and good afternoon, everyone. Um, it's so um, I'm so happy to see so many of you interested in learning about uh, universal design for learning today. Her birinizin ortamız hayır olsun diye teşekkürler Gwen ve 
çok hoştur ki demeli uşaqların inkişafı için universal dizayn, öğrenmədə universal dizayn növüsü haqqında məlumat almaq istəyən insanlar bu kadar çoxdurlar. Um, and as Gwen indicated, today's talk um, is going to be an introduction to the whole area of um, differentiate, what's known as differentiated intervention. Ve Gwen'in qeyd etdiği kimi bugünkü müzakirəmizin əsas istiqaməti uşaqların öyrənməsində differensiallaşdırmış deməli, müdaxilə həsr olunacaq. Yəni, individual differensiallaşdırmış müdaxilə sözünü biz bundan sonra istifadə edəcəyik əziz iştirakçılar. Yəni, burada nə nəzərdə tutulur? Hər bir uşağın tələblərinə, istəklərinə, inkişaf kategoriyasına görə onlara uyğun olaraq individual müdaxilə edilir. So why do we even have to talk about um, how to meet the needs of all different kinds of children? Ümumiyyətlə, biz müxtəlif uşaqların müxtəlif ehtiyacları haqqında nəyə görə danışmalıyıq? Yəni, ilk sual... Seçsin mənim, cəmmət olmasa biraz yüksəkdən danışardınız da, başa düşmək olmur. Səsim, səsim zəifdir. Bəli, bəli, çox zəifdir. Bəli, zəifdir. Ha, okey. Bəs, bəs indi, indi normal gəlir. Ola bilsin. Okey. So, sorry, I have, I have, they say I have problem with my voice, so they can't hear me, actually, yeah, clearly, so. Okay, yeah, we can continue. Okay, great. So, I think we all recognize that children today are students that are attending school today are much more diverse than ever before on a variety of parameters. Mən elə gəlir ki, qəbul etməliyik ki, bugünün şagirdləri, bugünün tələbələri əvvəlki illərlə müqayisədə istəklərinin və ehtiyaclarının müxtəlifliyi baxımından daha çox seçirlər. Yəni, bugün onların ehtiyaclarının müxtəlifliyi əvvəlki nisbətdə daha çoxdur. I, I think we all appreciate that um, we have children from different cultures, different economic backgrounds, um, different social backgrounds, different languages children speak. But I think we now need to appreciate more that children come to us with varying learning needs, learning styles, different interests, um, and different ways of approaching learning that we must take into consideration. Ümid edirəm, hər birimiz qəbul edirik ki, müxtəlif deyəndə, yəni müxtəlif uşaqların, müxtəlif mədəli sosial mühitdən, müxtəlif dilləri danışan uşaqların bir cəmiyyətdə bir yerdə olması və təhsil alması normaldır. Amma istərdim biz bu günləri eyni zamanda diqqət edək ki, müxtəlif öyrənmə tərzləri, müxtəlif öyrənmə ehtiyacları və stilləri olan uşaqlar da var. Yəni, bu kateqoriyaların özünü də müxtəlifliyə daxil edək. And one way we can use as teachers and service providers, other caregivers, is to use what's known as individualized, differentiated intervention. Və müəllimlər olaraq uşaqların qayğısı istiqamətində çalışan ekspertlər olaraq bizim bunu araşdırmaq üçün istifadə edəcəyimiz metodlardan biri də individuallaşdırılmış, diferensiallaşdırılmış müdaxilədir. And all this really means is that we are going to look at all the children we serve, make sure that we understand their needs and create um, activities 
that meet their individual needs. Bu metod bizi kömək edəcək ki, biz tədris etdiyimiz uşaqların fərdi olaraq ehtiyaclarını başa düşək və onların öyrənməsi üçün onların hər birinin ehtiyaclarına uyğun öyrənmə metodları yaradaq. And there are three major ways that we can that we have available to us that helps us differentiate our intervention. Ve müdahalemizi individual olarak dizayn etmek için her bir uşağın isteğine uygun üç esas metod var. And these three ways include universal design for learning, assistive technology, and accommodations and modifications. Bunlardan birincisi öğrenme için universal design, ikincisi kömeksi teknoloji, yani uşaqların uh, öğrenmesi için, üçüncüsü isə mühür, uh, şerait ve uh, modifikasyadır. We are going to spend most of this, this afternoon talking about universal design for learning. And we are going to talk about universal design for learning because it is a way that helps us include the children from all these different backgrounds into one classroom or early childhood uh, uh, grouping. Universal design is a multiple group müxtəlif təbəqələrdən, müxtəlif cəmiyyətlərdən gələn ə, uşaqların eyni bir sinif otağı daxilində birləşdirilməsinə ə, bizə kömək edir. And for those who have, you, have uh, taken the CHED program or have heard me before, know that when I say talk about inclusion, I'm talking about making sure that all children, no matter what their abilities, what their disabilities, are they are provided services together with children without disabilities. Ve chat kursunda evveller uh, iştirak eden ve bizim uh, webinarlarımızda uh, iştirak edenler artık bilirler ki inklusivlik deyən de biz uh, bütün təbəqələrdən olan uşaqların eyni zamanda uh, Hansısa süsi qayğa ehtiyacı olan, olmayan, əlilli olan və olmayan uşaqların birlikdə təhsil imkanlarının əldə olunması nəzərdə tutulur. And it's up to us as service providers to make sure that we have strategies that work for all the children. Və uşaqların rifahı üçün çalışan ekspertlər olaraq belə deyək, biz əmin olmalıyıq ki, bütün uşaqlar üçün yararlı ola biləcək strategiya formalaşdırmışıq. So the, the question then I would imagine you're having, as I have also, is how do we include all the children plus individualize our intervention to meet their specific needs? Eminem ki bu sol məni də yaranıb, eminem ki sizdə də belə bir sol yaranır ki, biz ilk olaraq düşünürük ki, bütün uşaqları necə bir araya getirək və onların xüsusi ehtiyacları istiqamətində yönəlmiş müdaxilə metodlarını necə planlaşdırıb hazırlayaq. Um, we do that through this differentiated intervention paradigm. Biz bunu Deməli, gördüyünüz ə, diferensiallaşdırılmış müdaxilə ə, deməli, metodu vasitəsində həyata keçirdirik. And differentiated intervention requires us as providers to identify the individual needs and learning styles of all the children that we serve through authentic assessment. Diferensial deməli, müdaxilə İlk olarak ekspertler olarak bizden talep edilir ki, uşaqların deməli, orijinal kıymetlendirme neticesinde uşaqların her bir individual ehtiyaclarını ve tərzlerini araştırıp ortaya çıxaraq. 
It requires us to incorporate or use different types of materials and approaches for the same lessons that meet the varying needs and styles of the children in the in the group. İkinci məsləman ibarətdir ki, qrupda olan, eyni qrupda olan uşaqların müxtəlif etajları olan uşaqlar üçün biz deməli müvafiq deməli materiallar və yanaşma metodları hazırlamalıyıq ki, onlar hər biri deməli ehtiyaclarını qarşılaya bilsinlər. It also requires us to continually monitor how the children are responding to our um, our, our approaches and our strategies to make sure they are continuing to meet the children's needs. Eyni zamanda hazırladığımız metodların bütün uşaqların ehtiyaclarını qarşılayıb qarşılamadığını öyrənmək üçün biz mütəmmadə olaraq, müəllimlər və yaxud da ekspertlər olaraq davamlı ə, monitoring prosesini həyata keçirməliyik ki, ə, sonda nəticələri görə bilək. And in order to do that, it requires us to, to um, spend a great deal of time um, purposefully planning each and every lesson or activity that we use with our group of children. Ve bunu nail olmaq üçün uşaqların inkişaf istiqamətində deməli istifadə etdiyimiz hər bir yanaşma, hər bir dərs üçün biz məqsəd yönlü planlama metodları hazırlamalıyıq. So most importantly, um, we need to remember as service providers, no matter if you're a therapist or a teacher or an early care uh, uh, provider, a daycare provider or a child care provider, we have to determine what the children need to learn, how they need to learn it, and how they will tell us or show us that they have learned what we want them to learn. İstər müəllimlər olaraq, istər uşaqların inkişafı üçün çalışan ekspertlər olaraq, istər erkən dövrlərdə ə, uşaqlar üçün xidmət göstərən sosial işlər olaraq biz ə, üç salı özümüzdə cavablandırmalıyıq. Bir, uşaqlar nə öyrənmək istəyirlər? İki, uşaqlar ə, öyrənmək istədiklərini necə öyrənmək istəyirlər? Və ə, üçüncüsü nəticə nədir? Yəni, ə, onların öyrənmək istədiklərini biz onlara verə bilmişik. And determining the how, what, how the children learn, what they need to learn, and how they will show us what they have learned requires us to either use universal design for learning, to make adaptations to our environment and to our learning activities, and to use uh, assistive technology. Demeli, gördüğünüz kimi burada, uh, demeli, Diferensiallaşdırılmış ə, müdaxilədə ə, əsas strategiyalar var ki, burada üç strategiyanı görürsünüz. Bunlar ə, bizə kömək edəcəklər ki, biz uşaqların nə öyrənmək istədiklərini, necə öyrənmək istədiklərini və nəticədə nəyi öyrəndiklərini, bizə hansı formada bildirdiklərini, əks etdirdiklərini ortaya çıxara bilər. Bunlar ə, deməli, öyrənməyə, ə, öyrənmək üçün universal design, ə, ikinci adaptasiya, yəni mühüt, şərait və modifikasiyalar və üçüncüsü köməkçi texnologiya metodlarıdır. Okay. So let's talk a little bit more about universal design for learning. Gəlin biraz öyrənmək üçün universal design haqqında danışaq. So the premise of universal design for learning is that we want all children to be successful. Ha. Məqsəd onun ibarətdir ki, Biz bütün uşaqların deməli, sonda uğurlu olmasını arzuluruq. Yəni, onların uğur əldə etməsini ə, planlayırıq. And in order for children to be successful, they need to be knowledgeable and resourceful. They need to be goal-oriented and very motivated to reach those goals. Uh, uşaqların uğurlu olması üçün onlar birlikli və bacarıqlı olmalıdırlar. İkincisi, onlar hədəfə və məqsədə köklənən olmalıdırlar. Və üçüncüsü və ən əsası, yuxarıda qeyd olunan bu məqsədlərə çatmaq üçün onlarda uh, həvəs, motivasiya olmalıdır. 
So let's think for a minute. Um, and I just want you to think um, to yourself. Um, if you think back on teachers you have had in your life, what did a teacher do that made you feel like you were successful or you were successful? And what did a teacher um, made you who made you feel less successful? To so uh, take a couple of minutes and um, think about that. Ben isteyelim ki biz böyle devam edelim. Demeli siz iki sual görürsünüz. İsteyelim siz özünüz hayatınızda uh, olan müəllimler hakkında düşünürsünüz. Bir neçə dəqiqinizi sərf eləyərək bu suala cevap verirsiniz ki. Demeli, uh, gəlin düşünün. Bizim özümüzü uğurlu hiss etməyimiz için hayatımızda olan müəllim biz için neydi? Yani hansı imkanları yaradır ki biz özümüzü şagird olarak veya da tələbə olarak uğurlu hiss etmişik? Və ikinci sual, əksinə, müəllim Müəllimin hansı davranışları veya da hansı adımları veya da hansı tutak ki praktikada tərzi səbəb olub ki biz özümüzü uğurlu, bacarıqlı şagirdler, tələbələr olarak hiss etmemişik. Bir neçə dəqiqinizi sərf edib düşünə bilərsiniz və ondan sonra cevap verə bilərsiniz. So does anyone want to share? Um... <coughs> Actually, so I would imagine some of you are thinking uh, right now that the teacher who made you feel successful <coughs> paid attention to you and valued your input of being in the classroom. Mən təsəvvini gətirirəm ki, bir çoxunuz düşünürsünüz ki, sizin özünüzü uğurlu şagird olaraq hiss etməyinizə səbəb olan müəllim ilk növbədə Dərs zamanı sizə daha çox diqqət ayırır və bu diqqət nəticəsində də siz özünüzü sinifin bir hissəsi olaraq, dərsin bir hissəsi olaraq hiss etmişsiniz. Yəni, öz vacibliyinizi və önəminizi hiss etmişsiniz dərs prosesi zamanı və yaxud da ümumilikdə öyrənmə prosesi zamanı. And uh, teachers that pay attention to us, take an interest in us and incorporate our interests into the learning, um, usually are teachers who make us feel successful. Və hansı müəllimlər ki, bizə maraq göstərirlər, bizə diqqət göstərirlər və öz öyrənmə metodlarında, öz öyrənmə metodlarına bizim maraqlarımız, istəklərimiz əsasında qururlar. Həmin müəllimlər əslində bizim özümüzü uğurlu hiss etməyimizə səbəb olan müəllimlərdir. Teachers who make us feel less successful usually don't pay very much attention to our individual needs and interests. Özümüzü uğursuz ə, hiss etməyimizə səbəb olan müəllimlərsə, əslində, ə, dərs prosesi zamanı bizim fərdi istəklərimizə bir o qədər də diqqət yetirməyən müəllimlərdir. They are usually teachers that say, my way or the highway. Bu, adətən həmən müəllimlərdir ki, ə, belə desək, yəni mənim dediyim olmalıdır ə, düşüncəsinə yanaşırlar bütün prosesə dərs zamanı. Your own, if you have children in school right now, um, you may um, feel that he or she has a teacher that is um, too strict, um, too rigid in their expectations and may not be helping your child feel successful. Eğer hal-hazırda sizin validin olarak temeli evladlarınız təhsil alırsa məktəbdə artıq siz validin olarak müşahidələriniz nəticəsində hiss edə bilərsiniz ki sizin evladınızın müəllimi çox ciddidir mi və yaxud da ümumiyyətlə dərs prosesi zamanı hansı tələbləri irəli sürür və yaxud da sizin temeli öyrənmə metodunu hansı formada planlaşdırıb ki sizin uşağınız özünü Deməli, uğurlu şagird olaraq hiss etsin və yox da ikisinə. So we want to be teachers or care providers or therapists who make our, the children that we serve feel successful and to make sure that their needs are being met. Uh, i̇steyimiz onun ibarətdir ki, 
istər terapeutlər olsun, istər müəllimlər olsun, istər uşaqların müdafaa üçün fəaliyyət göstərənlər olsun. İstək ondan ibarətdir ki, onlar uşaqların özlərini uğurlu hiss etməsinə səbəb olsunlar və əmin olsunlar ki, uşaqların bütün istəkləri və ehtiyacları qarşı olanlar. And if a variety of children with a variety of needs and interests are in one classroom, universal design for learning is, is the, um, the critical way that we can meet a variety of needs and interests during the same kind of lessons. Eyni dərsdə, eyni sinifdə müxtəlif istəkləri, müxtəlif tələbləri, müxtəlif öyrəmə bacaraqları olan uşaqlar var. Deməli, belə olan halda universal dizayn, öyrənmə üçün universal, deməli, individuallaşdırılmış dizayn bizə kömək edər ki, uşaqların bu ehtiyaclarını tam olaraq başa düşək. And universal dizayn for learning includes three components. Öyrənmə üçün universal dizayn özündə üç komponenti birləşdirir. It includes why we learn or what is called engagement. Birincisi, biz niyə öyrənirik və yaxud da iştirakçılıq nə deməkdir? How we engage children and wanting them to learn. Biz uşaqları öyrənməyi necə həbəsləndiririk? Um, it also includes the what of learning or how the learning is presented to the child, the, how the knowledge that we want the child to learn is presented to them. Eyni zamanda, deməli, ikinci məsələ ona ibarətdir ki, deməli, öyrənmək üçün universal dizayn özündə onu birləşdirir ki, biz uşağa öyrətmək istədiyimiz hər hansı bir informasiyanı Uşağa hansı formada çatdırırıq, formalaşdırıb çatdırırıq. And then finally, it includes the, what is called the how of learning, or how a child expresses to us that they have learned what we want them to learn. Üçüncü və sonuncu punkt ondan ibarətdir ki, sonda, bütün bunların sonunda, uşaq hansı formada bizə göstərir ki, onu öyrətmək istədiyimiz nə isə artıq öyrənir. Okay, so now I'm going to do a little something different, and I hope it works, so everybody keep your fingers crossed. Um, I'm going to show a video, a little very short video that is in English, but I am going to have uh, uh, the subtitles in Azerbaijan, Azerbaijani. Mən indi bir qədər fərqli bir metoddan istifadə etmək istəyirəm, ona görə də xarş edirəm ki, hər kəsin diqqətləri burada olsun. Mən sizə bir təqdim edəcəm. So, I'm going to set it up. It's going to take me a minute. Bir neçə dəqiqə mənə lazımdır ki, mən paylaşmaq üçün bəzi düzəlişlər edim. Okay, so it's a five-minute video, and here we go. This is an introduction to universal design for learning. In my years as a teacher, UDL was the best single framework for understanding and accommodating student needs that I had come across. Is it working? I'd like to share what I learned with you. No, no, Toby, it's not. Let's start with an example of how universal design works in architecture. It's not working? No, no, can you... Before the before the sharing sharing the video, can you just please click to sharing options, and you just have to ah yeah sharing options. Where do I get that? Yeah, what you can do is you can stop sharing the screen, and you can 
try once again sharing. And then, okay, there is advanced options there. Can you go to advanced before sharing? Can you see that? Uh, multiple participants or who can? No, no, no, it's okay. So just, just please click, uh, click share screen in the bottom of the screen. Yeah, it's clicked. Okay, so, uh, okay, so. So I have my, should then, just do this YouTube video straight up? No, no, you have to just look at the top side and there in the menu, you might see the basic advanced and files. On share screen. On share screen, yeah. Yeah, I have advanced sharing up. Okay, go to advanced. Yes. And come to bottom. There is share sound and optimize for video clip uh, options there. Just click on them to activate oh, them. I don't have that. Can you see that? I don't have that. Rats. I have how many participants, who can share, and who can start sharing. Optimize, she, oh, yeah, okay. I did that, I optimized screen sharing for video clip. I think he froze on us. Okay. Okay. Hey, Toby, is this is this video on on YouTube or? Yes. Yeah. Can you can you send me the link here? I will try to to share my screen from my screen. Can okay. you do that? Yeah, please. Just send it to to me with. Is bir dakika video onu paylaşalım. Biz sadece teknik bir mesele di. Ben buradan size için paylaşacağım. Onun için zahmet olmasın. Okay. So I got to get the mm, uh, oldu oldu. Uh, okay, okay, we, we can see the video. Oh, you Toby, can see the video. Yeah, we, we can see see your screen now. Okay. Oh, okay. So just, just hit play, please. Okay. In the curb cut. Though it was originally designed as an accommodation, this is an introduction to universal design for learning. In my years as a teacher, UDL was the best single framework for understanding and accommodating student needs that I had come across. I'd like to share what I learned with you. We'll start with an example of how universal design works in architecture in the curb cut. Though it was originally designed as an accommodation for wheelchair users, many others have come to benefit from curb cuts, such as people pushing strollers, delivery people pushing packages, and countless others. The same principles can be used in the design of learning experiences. Educators can do this by designing instruction for oh, sorry those on the margins instead of targeting an illusory average student. David Rose of the Center for Applied Special Technology, the creators of UDL, explains. In many classrooms, the focus is on an illusory average student. Many curricula are designed for that student. Cognitive neuroscience has shown us that there really isn't an average student anywhere, and that's why it's an illusory student. Universal Design for Learning, though, is particularly focused on making sure that we get those students who have been marginalized, for whom that designing for the average student has never worked well. And that certainly means students who have been struggling. We began our work. We, like most people, we were focused on learners who were doing poorly, who looked like dead. Over time, we began to change our focus because we could see when we were in classrooms that the classrooms were in fact disabling, that they were not designed properly to ensure that every child would succeed. 
Its main purpose is to make sure that everybody is a successful learner and reaches what we call being an expert learner. That is, they know a lot, they know how to do a lot, and they love learning and want to do it more. The key to Universal Design for Learning is that we're designing learning experiences which from the beginning are designed to be universal and to make sure everybody learns. And that design is primarily based on the power to be very flexible, abstracted out three simple principles that are involved in any learning situation. How does the learner pick up information? How do they express and act on that information? And how are they engaged by the learning situation? Employing principles of universal design means that we need to deconstruct the idea of normal or average as it relates to academic ability. It has come to be widely assumed that human ability is normally distributed. This means that most people are assumed to have intellectual abilities that are predictably grouped around the mean, with most people near that average. However, as Kurt Dudley Marling and Alex Gern remind us in their 2010 book, The Myth of the Normal Curve, that assumes that the distribution of intellect is random, objective, and not subject to social influence. They go on to note that human weight is not normally distributed, as it's subject to a wide range of influences, including nutritional differences caused by social factors. They note, importantly, that height, physical strength, and wealth are not normally distributed either. Moreover, these attributes are flexible. A person can lose or gain weight, grow taller or stronger, and can gain or lose wealth easily. In fact, changes in these respects are to be expected. This is why UDL emphasizes flexible options and choice in place of fixed accommodations. Shelley Moore of the University of British Columbia uses a bowling analogy to describe the UDL approach. So let's talk about bowling. You have 10 pins, you have two balls, and you have a lane. The goal is to knock down as many pins as you can. But if you don't get them all, it's okay because you have another chance. But when I bowl and roll the ball down the middle and I don't knock them all down, what often ends up happening to me is that there's two pins left standing on either end and they stare at you. It's the 7-10 split and it's the hardest shot in bowling. It was bowling like teaching. The ball was the lesson, the pins are the kids. We aim for the middle, we do the best we can. The pins that are left standing, we often have another chance to kind of get to them. But at the end of the day, those two pins that are staring looking at you are our kids who need the most support and our kids who need the most challenge. Now, I don't know how many times you've watched professional bowling, but I spent an afternoon watching professional bowling. And let me tell you, there was not one bowler who rolled that ball down the middle of the lane. They throw the ball down the lane at a curve. But in order to do that, you have to change your aim. In order to knock down the most pins with one shot, he aims for the pins that are the hardest to hit. The part that's critical here, and it really aligns with universal design for learning, is that so often the supports that we design for those kids on the outside of the lane are actually supports that all of the kids need. This is not just important for the outside pins, but it's critical for every single one of us. And just think, all we need to do is change our aim. Look how bowling changed education. So, in that example, in that... Hello and welcome to Teaching and Education. In this video, you will learn everything you ever wanted to know about universal design for learning. Let's begin with the question oh. of why should Good educators me. use a universal design for learning? The purpose of UDL is to provide all students... All right. Sorry about that. Yeah, uh -huh. hey, Toby. Yes. Can I come? Can I comment something on the video? Please? Yes. Yeah, it was not possible to uh, to see the the, the subtitles, the, the translation subtitles. So, can you please give a brief information? What is what what goes on okay. this video and what you want from the participant? Okay. Thank you. Oh, thank you. I'm sorry about that. I I I got that message and I. 
kept on trying to uh, bring up the uh, subtitles. I don't know why it happened that way. It didn't obviously in practice. Um, I'm very sorry about that. But the main point of the video was that um, the bowling analogy showed us that in order to teach to a variety of students or to provide services to a variety of students or learners, we need to reflect on why something isn't working. We need to plan a different idea that probably meets the needs of the neediest students and then practice that variety of activities. Evvelce etmeli videoda olan sesle bağlı tekniki meselelere göre ve tercümede olan bazı tekniki meselelere göre tabi etmeli etmeli bizim kahvaltı ifade edir çünkü bu bu tekniki proseslerde ben öz nöbetim değil ki biz bu bu videonun sesli tercüme olmuş varyantını size gelen hafta içerisinde göndereceğim ama ümitle konsept neden ibaretti ümitle nezarya mı ibaretti ki bu bowling stratejisi adlanıyor bu hafta daha geniş informasya vereceği tabi Bowling strategiyası yanaşması deyip ya da modeli deyip ondan ibarətdir ki, biz deməli, bütün müxtəlif ehtiyacları olan, müxtəlif gruplardan olan uşaqların deməli, hər birinin deməli, birlikdə öyrənməsini təmin etmək üçün biz əvvəlcə köklənməliyik ki, onlar niyə öyrənə bilmirlər? Əgər nə isə öyrənə bilmirlərsə, biz ona köklənməliyik ki, nəyə görə öyrənə bilmirlər? Yəni, burada hansı çətinliklər var, hansı barierlər var? Can I ask you if you can see the screen? Uh, I can't, we can't can. see okay. the screen yet, yeah. Okay, great. Um, okay, so, so reflecting, planning, and intervening are the key components of creating universally designed learning activities. Uh, to Toby, sorry, we can't see the screen. But if you can't see... Yeah. We cannot, yeah. If you want to continue with that way, just... Okay, no, I want to... Yeah. I, I think that... Okay. Yeah, okay, okay. Um, uh, aha. Ekran... It should be now? You see aha. it now? Aha, aha, ekran görünür. Yes, yes, it, it's okay. visible. Go for it. Great. Yeah. I had a feeling you couldn't see it. Okay. Um, so we want to reflect, we want to plan, and we want to intervene. We reflect on the engagement. What is preventing a child from engaging? Is he or she not interested? Does he or she have a difficult time sustaining their effort? Are they having a hard time self-regulating their behavior? So it's preventing them from being motivated to take part in the lesson. Deməli, birinci məsələ ondan ibarətdir ki, biz diqqət eləməliyik ki, uşaq nəyə görə prosesə cəlb oluna bilmir? Yəni, uşaq nəyə görə öyrənmir? Bunun arxasında araşdırmalıq görək ki, hansı davranışlar var, hansı problemlər var, hansı çətiniklər var? Və yaxud da dərs metodunda, bizim metodlarımızda hansı punktlar var ki, bu səbəb ucbatından uşaq öz bacarıqlarını təqim edə bilmir, öyrənməyə qoşula bilmir, motivasiyası yoxdur. Davranışlarını davamlı olaraq öyrənmə prosesinə yönəldə bilmir. Birinci məsələ bundan ibarətdir. Evet. Is the, child, <clears throat> is the child or student not learning or not developing because of the way we are presenting our intervention? Are, <clears throat> are we presenting it in a way that uh, makes it difficult because the child has difficulty understanding or um, can't see very well or is not perceiving the direction as we um, are intending them? Burada biz öz müdaxiləmizə də mütləq diqqət eləməliyik. Yəni, 
Baxmanıq görə ki, biz uşağa öyrətdiyimiz metodlar uşaq üçün də oradan da yararlıdır mı? Bəlkə o çətinliyi çəkir, bəlkə o görə bilmir, bəlkə bizim ona təqdim etdiyimiz metodlar uşaqların uşağın ehtiyaclarını qarşılamır. Buna mütləq diqqət eləməli ki, bizim müdaxilə metodumuzda hansı çətinliklər var ki, bu uşağa problem yaradır öyrənmədə. Or does the child appear engaged? He appears to be learning and we are creating interesting activities for them to learn, but he is unable to show us that he has learned something Perhaps he can't communicate or um, he uh, can't sit still um, to follow the directions as we want him or her to. Um, perhaps um, he's un or he or she is unable to follow a string of directions um, because of executive function difficulties. They have to be sinky on him yashudlara, that's process is Deməli, çox yaxşı öyrənirlər və bunu çox yaxşı təqdim edə bilirlər, təqdim edə bilirlər. Burada biz baxmalıyıq ki, bəs ta ki, hansısa uşaqdan söhbət gedirsə, bəs nəyə görə onlardan fərqli olaraq bu uşaq öyrənə bilmir. Bəlkə ola bilsin ki, o öyrənir, bu bacarıqları əldə edir, lakin bunu bizə göstərə bilmir. Bəlkə ola bilsin ki, prosesin, idarə etmə prosesinin özündə hansısa çətinlər var ki, uşaq, deməli, öyrəndiyini bacarıqlarını əks etdirməkdə çətinliyi çəkir. Ok, so we want to create lessons that, or interventions that are engaged the child, um, that are given in a way that the child can take in the information, and then our expectations vary to allow the child to show us that he or she has learned the lesson. Ona görə də biz, deməli, bütün dərs metodunu, bütün müdaxilələrimizi elə formada hazırlamalıyıq ki, həm uşaqlar öyrənsinlər, bütün uşaqları bərabər formada və eyni zamanda da bütün uşaqlar bərabər formada bizə göstərsinlər ki, onlar həqiqətən də dərs prosesi zamanı öyrənə biliblər. So I'm going to have you do a little activity. Um, I'm going to tell you about a little four-year-old boy. And I'm going to want you to uh, give a suggestion on how we could engage the child, how we could um, uh, present the information that we want the child to learn, and an example of what we would like the child to do to show us that the child has learned the lesson. Mən indi sizinlə birlikdə çox kiçik bir tapışırıq edəcəm. Sizə, deməli, 4 yaşında bir uşaq haqqında danışacaq və siz də işləyəcəm ki, siz təkliflərinizi verəsiniz ki, biz, deməli, həmən uşağı dərs prosesinə cəlb etmək üçün nələr edə bilərik. İkincisi, deməli, biz nə edə bilərik ki, uşaq göstərsin ki, deməli, bizim ona öyrətdiklərimizi o öyrənib və üçüncü, nə edə bilərik ki, uşaq Deməli, öyrəndiklərini, deməli, öz, deməli, hərəkət və davranışlarında da əks etdirsin, bizə göstərsin, praktik olaraq. And all your suggestions are going to have to be done within a group intervention, a group setting, okay? Və sizin bütün təkdifləriniz, deməli, Deməli, qrup əsasında, o qrup üçün nəzərdə tutulmuş olmalıdır. Yəni, bütün müdaxilə təklifləriniz, deməli, bir qrup uşağa köklənməlidir. İndividual olaraq fərdə yox. So, the little boy is a four-year-old. He attends preschool or nursery school. He's described by his parents and teachers as inattentive, distractible, disobedient and doesn't remember things. Deməli, 4 yaşlı uşaq baxçaya gedir və valideynləri, eləcə də müəllimləri onu diqqətsiz, qaydalara riayət etməyən, tapışırıqlara əməl etməyən, fikri yayındıran, öz fikri də yayınan və eyni zamanda, deməli, ona çatırlamayan olmaqları xatırlamayan bir xarakter olaraq, deməli, izah edirlər. 
pretty typical, I'm sure, of many children that you see. Ben öyle diyorum ki sizin gördüğünüz tecrübenizde gördüğünüz ekser uşaklar kimi, ekser uşaklarda bu hissiyatlar var. He was a little boy who was born premature, and he received early intervention services because he was late learning to walk and talk. Kimeli bu dört yaşında uşak doğlandan sonra müeyyen erken müdahale, erken müdahale hizmetleri alıp. Ona göre ki uşağın yerimesinde ve danışmasında müeyyen dengimeler, çetinlikler var idi. He has difficulty following directions, paying attention and sitting still. Onun sakit oturma, ə, hansısa bir istiqamət və yaxud da hərəkəti izləmək və diqqətini nəyəsə sərf etmək kimi çetinlikleri var. The teacher wants Ahmed to sit during circle time and answer questions about a story she is reading. Uh, uşağın adı Əhməddir və müəllim istəyir oldu ki, Əhməd digər uşaqlar kimi sakit otursun uh, və eyni zamanda müəllimin ona danışdığı uh, hekayə haqqında müəllimə suallar versin. So the, so the teacher's lesson is circle time and reading a story and she expects all the children in the group to sit still and to answer questions about the story. Deməli, bir daha qeyd edirəm ki, dərsdə hal-hazırda dairəvi şəkildə oturub hekayə qulağı asma vaxtıdır və müəllimin istəyəm onu ibarətdir ki, hər kəs sakit otursun, müəllim tərəfindən danışılan hekayəni, oxunan hekayəni dinləsinlər və suallara sonda cavab versinlər. So I'm going to give you one minute and I want you to just jot down um, a, a suggestion that you could give to the teacher to uh, make sure the child stays engaged in this lesson, given the fact that he's inattentive and distractible. Um, give a suggestion maybe on how the, the teacher can present the information and how a suggestion on how the teacher could um, expect <clears throat> or accept Ahmed showing uh, the teacher that he is able to follow the lesson. Demeli, artık bildiğiniz kimi, ben size demeli dedim ki, Ahmed'in dinleme kimi, dikkatini sarf etme kimi çetinleri, problemleri var. Sizin bir kadar düşünüp teklif vermenizi istedim ki, sizce müəllim ne edebilir ki, Ahmed'in fikrini bu oxu saati zamanı ə, dərsə yönetsin və hansı metodlardan istifadə edərək bu hekayını təqdim edə bilər ki, o Ahmed çok maraqlı olsun ə, və eyni zamanda nə edə bilər ki, Ahmed həmən hekayədən öyrəndiklərini təqdim etsin müəllimə. Okay, so I'm going to give you about a minute and then I'm going to ask um, you to give me um, some of your suggestions. Ben size bir dakika vakit vereceğim ve bir dakikadan sonra sizden tekliflerinizi isteyeceğim buna bağlı. <gülüyor> Hola, ben deyim. Someone wants to answer, Toby. Sure. Uh, right, right, okay. Uh-huh, buyurun. Mən Əhməd də o sözləri təkrar eləyirdi. Bütün uşaqların diqqəti Əhməddə olardı. Metodla, bəli, uşaqların diqqətini Əhmədə çəkərdim. Əhməd bugünkü hekayəmizi, Əhməd mənimlə barabər sizə danışacaq. Sonra da həmin cümlələrlə, burada sadə onun başa düşdüyü cümlələrlə hekayəni başa salardım, əhəni ilə barabər bugün mövdəti Əhməddə olardım.
Bu cür e, yoldan istifadə edərdim. Mən başıma belə işlər gəlibdir, uşaqlarla təcrübə edirdim. Dikkatlərini cəlbələmişim. Ya, Xamaz, mən əvvəlcə soruşum tərcümədə əmvəl. Siz, siz müəllim kimi fəaliyyət göstərirsiniz. Çünki dediniz, təcrübənizdə olub, olub bu ona görə. Ülüxam, səsiniz? Okay. Did you have a suggestion? Uh, yes, yes, yes. I just, I just asked a question related with, with her profession, but, but never mind, I will just continue. So, uh, okay, so, so she, she says that, okay, she's a teacher. She's a teacher. Okay. And she, first of all, feels sorry for joining us late um, because she was busy. So she says, in order to draw um, the, the, the Ahmed's attention to the class, what she would do is uh, she would ask Ahmed to sit very close to her in a circle and tell to other students that today Ahmed is going to help me to read this story to you guys. And she would ask Ahmed to repeat the parts of the story as she is reading, and then in the end, she says she would ask Ahmed to retell the story to to the students with his own words. Mm -hmm. So, and she says she had practiced these kind of situations uh, during her actual practice. Again, she's a teacher, and mm -hmm. her name is Ulvia. Excellent. That is exactly a universally designed lesson on sitting in circle and reading a story. Um, you engage the child by having him be a helper. Um, you, uh, <clears throat> I'm sorry, um, you had him um, uh, sort of retell the story to show us that he was he knew what the story was and you asked him to share pieces of the story uh, within the circle time. Excellent. Ülvi uh, Hanım, mükemmel. Uh, ona göre ki bu metod doğrudan da universal, öğrenmede universal design uh, metoduyla üst üste düşür. Neye göre? Çünkü siz uh, Ahmet'e vaat ettiniz ki o özünü size kömekçi kimi hissetsin. Yani, Bu, bu prosesdə onun köməyi dəydiyini hiss etsin. Başqa sözdə desə, özünü önəmli, vacib hiss etsin. İkinci, onun hekayə haqqında daha axıl məlumatı olsun. Çünki o da deməli, hekayəni təkrarlayacaq. Və üçüncü, öz sözləri ilə hekayəni sonda çatdırsın uşaqlara və yaxud da danışsın. Hansı ki, bu da onun deməli, diqqət, diqqətinin Deməli, tam olaraq hikayə və dəst prosesinə yönəlməsində ona kömək edəcək. Um, so, does anyone else have a different way that they um, designed their lesson to engage the child and to have him express what he's learned? Uh, və, və qeyd etdiyim kimi, fərqli metodlardan e, dəst prosesinin fərqli şəkildə dizayn olunması Deməli, uşağın, uşağın bilik və bacarıqlarını ortaya qoyması üçün olduqca önəmlidir və eyni zamanda onun nə öyrəndiyini qrup formasında həm müəllimə, həm də deməli, uşaqlara çatdıra bilməsi üçün şərait yaradır. E, mən də öz fikrimi deyə bilərəm mi? Buyurun, buyurun. E, mən də məktəbim təhsil qrupunun lideri yəm. E, mənsə belə bir fikir əşərdim ki, e, öz belə deyək, mən də təcrübəm deməsin, mənsə ilə uşaqları dairə şəklində, uşaqları düzərək, dairəvi şəkildə əyləşərək və hekayə izah edəcəmsə, o hekayəni obrazlı şəkildə, uşaqlara maraqlı gələcək şəkildə və xüsusi intonasiyana onu, necə deyim, səsləndirərdim və e, belə deyim, uşaqlardakı o həyacan hissini, Dedim, o maraq hissini oyatmağa çarşardım. Susilə də Əhmədin. 
Yəni, onun artıq qarşımda olan uşağın istərsəməz fikirləşərdim ki, və yaxud da valideynlə maraqlanardım ki, bunun xüsusi ilə nəyə maraqı var, həvəsi var və ona maraq oyadacaq şəkildə o mövzunu izah edərdim. Əsasən də obrazlı şəkildə ki, o xüsusi maraq oyansın və ona diqqətlə baxsın. Çünki elə uşaqlar bizim qrupda çox olur. O formada izah etdiyimiz zaman o uşaqlar xüsusi maraqla, diqqətlə nağıla qulaq asır. Hətta obrazlı olduğu zaman, əsas da intonasiya, belə deyək, daha intonasiyanla, daha maraqlı şəkildə o mövzunu izah edəndə o uşaq özündən asıl olmaraq o nağıla xüsusi maraq oyandır və diqqətlə qulaq asır. Mən belə edərdim. Fərdi xan, dəqiqləşdirmək üçün soruşum ki, siz obrazlı deyəndə, yəni bunu hansısa... Tutaq ki, performans, tutaq ki, kəndi danışırsa, həm də 2-3 nəfər göstərsin də vizual olaraq ki... O formada da edə bilirəm və yaxud da nit dinləndə, belə deyək də, obrazlı, misal üçün, səs tonlarını dəyişərək. Tonların, intonasiyanın dəyişərək. İntonasiyanın dəyişərək, yaxud da şəkilli şəkildə, şəkillə, misal üçün, izah edərək və intonasiyanı dəyişərək. Oradakı hər bir obrazı fərqli intonasiyanı, belə deyək, tələfüz edərək, məncə uşaqların xüsusi marağın səbəb olmaq olur. Heyvanların səsini fərqli tonlarda izah edərək və yaxud da mimikalarla, hansısa bir obrazla izah edərək. Əsas da, belə deyək də, sırf teatr formasında izah etməksək də, obrazlı şəkildə, kitabda belə deyək, hansısa bir obrazlı şəkillərlə izah etsək, məncə və nitqimizi dəyişsək, o uşaq üçün daha maraqlı ola bilər. Mən elə düşünürəm. Səhnələşdirmək də olar. Bəzi oyuncaqlardan istifadə edib səhnələşdirmək də olar. Mən də, yəni, eyni məndə də, mən də Gözəl və Yecanə, yəni məktəbin qrupundan məlim kim fəaliyyət göstərdim. Bizim qrupda da elə bir hadisə. Buyur. Yəni xanım, çox özür istəyirəm. Mən Fəridə xanımın fikirlərini tərcümə edin. Sonra, olar belə, sonra sizə daha diqqətlə qulağı asaq, daha ətraflı, yəni hər birinizin fikirləri ayrı-ayrı olub da. So, well, so, Toby, Uh, this was the, the comment uh, by Ms. Farida. She's a teacher of Mektabim groups. This is actually the initiative of, of UEFA. So she says that she also has practiced these kind of situations during the, the, the lesson process. Uh, uh -huh. She says what I would do is, first of all, I would talk to parents of Ahmed or any other child to ask them for help uh, that what kind of activities and methods would make an interest on Ahmed to, to pay more attention to, to the class. And then she says that she is using this method a lot. She says, instead of just telling the story, I would use a bit drama skill, skills to, to kind of like changing the tones of the voices, or um, d d delivering the, the words of the different animals in, in different tones, or using the pictures to explain the situation, or just uh, performing the, the, the situations from the story so that uh, it can draw the attention of the children. And what, what she says is that intonation and, and, and, the, and the tone of the voice uh, makes a great impact in terms of uh, getting getting the interests of the kids so, so they can hear different different voices so it mm -hmm. makes much interesting interesting for them so, so so so they can get more more curious and excited about hearing the the rest of this story she actually wants to uh, aims to to explain so mm -hmm. perfect exactly find out what the child is interested in, you know, so you can read a story that the child is interested in. If the child is interested in trucks or uh, uh, animals, you could read a story that builds in those kinds of interests, exactly. Um, the dramatic skills is another way of representing the information you're sharing, rather than just reading it straight, you know, do a little show or act out the story is a different way of showing the information you want to share with the with the students exactly uh 
ki, bu metod da oldukça, oldukça səmərəli metoddur. Əvvəlcə, ümumiyyətlə, Tobi onda qeyd edir ki, siz tutaq ki, əgər düşünürsünüzsünüz ki, məsələn, uşağa heyvanlar aləminə bağlı olan hekayələr daha maraqlıdır, elə olan halda siz eyni zamanda əvvəldən bu tipli hekayələri uşaqların istəyəni zövqünə görə seçə bilərsiniz. Və, deməli, müxtəlif dramatik metodlardan, yəni teatral metodlardan istifadə edərək hekayələri canlandırmaq, bunun özü də uşaqlarda maraq oyatmaq üçün istifadə olunan ən səmərəli və effektiv üsullardan biridir. So, I know we're running... So, yeah, go for it, Toby, but we will have one more comment from one of the participants here. Just oh, okay. One, yeah. one more recommendation? Sure, sure. Yeah. Uh, Mən də Fərdə müəlliməninin əvvəl, mən də eyni fikirdəyəm. Eyni, yəni, mən o uşağı, Əhmədi, həmən o rolda, yəni, onun qəhrəmanı, həmən hekayənin qəhrəmanı kimi obrazda iştirak etməsini istəyərdim. Yəni, orada mən yaşladıqca və yaxud Əhməd də o sözləri etdikcə, yəni, hansısa bir qəhrəmanı canlandırırıqca, yəni, rollu oyun kimi, Əhməd orada həm uşaqlarla obrazlar seçərək, özü də orada həmən o baş qəhrəmanı canlandıraraq Əhmədi də o dərsə cəlb edə bilərik. Mən belə bir fikir deyəm, yəni etmişik, belə tətbiq alınıb bizdə. Çox sağ olun, Yeganə xanım. So, Tobi, Yeganə xanım says that she is also teaching at Məktəbim. project. So she says that what she would do is she would choose uh, Ahmed as a main character of the story that she is telling and she would ask him to perform some, some moments from the story exactly for the kids in the classroom so that uh, this would uh, you know, engage him uh, practically Onlar mən də bir söz demək istəyirdim, salamlayıram mən də hamına. Deməli, Tobi xanım bayaq dedi, 4 yaşında olan bir uşaqdır. Burada biz müəllim nöqtəyi ilə yanaşmaqla baxırıq, amma 4 yaşında bu uşaqla əgər fərdi sorğuları aparılsa, burada göstərildi ki, uşaq 4 yaşındadır, lakin doğularkən problemlər keçirib. Ola bilər mi onun itkində də problem var, ola bilər bu uşaq doğlanda yerməsi ilə problemlər olduğu üçün ailədə bu uşağın yetişdirilməsində də problemlər yanaqdır. Ona görə ilk öncədə mənə elə gəlir ki, sırf ailə ilə bu məsələni araşdırıb nəsə bir öyrənmək lazımdır. Bunun bu uşağın öyrənməyinə nə manətli olur? Bəlkə sırf ailədə ərkəyünlü səbəb olur bunun öyrənməyinə və yaxud da ki, diqqətsizlik səbəb olur. Sırf mənir gəlir bunları araşdırdıqdan sonra artıq uşaqda nəyəsə əldə eləmək olar. Çünki ola bilər uşaq gözəl məlumatı var ki, lakin danışmaq istəmir. Yəni, bunları araşdırdıqdan sonra o uşaqla hər hansı bir obrazlar üstündə və yaxud da ki, hər hansı bir oyun şəkilində nəyəsə öyrətmək olar. Və yaxud da ki, ola bilər yaşına uyğun kesirdiyi travma nəticəsində qavramağı zəyibdir. Yəni, yaşına uyğun qrupda deyil, o qrupu dəyişmək lazımdır. Sırf qrup oyunlarına cəlb eləmək lazımdır. Mənə elə gəlir, bunu sırf təməldən, yəni deyildiyi kimi qiymətləndirmə apararaq, müəyyənləşdirdikdən sonra, yəni, bunları etmək olar. Sırf onu sosialaşdırmaq, yəni sinifə uyğunlaşdırmaq, onların nəticəsində olar. Sağ olun. Təşəkkürlər, Yonaxan. Buyurun. Sağ olun, mən də fikir bildirmək istəyirəm. Səkinə xanım, zəhmət olmasa, mən olar yaxama xanım fikirlərini tərcümə eləyim. Aha, aha. Olar. So, Toby, uh, this comment came by Ms. Ilham El Khanum saying that, first of all, we have to um, uh, pay attention to, to the age of Ahmed. Uh, she says, as, as you know, noted that, he got some difficulties related with uh, speech and walking and stuff like that. So, mm -hmm. so what she proposes is, first of all, she says, we have to arrange it, an individual uh, consultations and talk With, with the parents of Ahmed mm -hmm. and to take some surveys to see what makes it difficult for Ahmed to, to learn. Perhaps um, uh, th they don't pay enough attention to or care to Ahmed uh, in the family, perhaps uh, 
he's got very good information and he's got very nice skills and he actually learns but he cannot express that he has learned something mm -hmm. so so th this is the basic basic uh, thought of uh, uh, of Ilana Khan I'm saying that first of all we have to talk to uh, to, to his parents to identify their reason stands behind his behaviors. So certainly we want to collect as much information as we can to understand the children um, that we serve. And that certainly helps us um, know what they're interested in, their learning styles, their abilities. Um, and we use that information to um, create uh, these kinds of uh, lessons that take that all into consideration. Um, like, um, I don't know where she went. The other, the person before, Alama, um, was talking about um, having Ahmed be part of the story um, to help him pay attention, to help him be engaged in the lesson. Exactly. Uh, uh Ümumiyyət, ümumiyyətlə, bəli, təşəkkürlər fikirlə, fikirlərinizə görə. Ümumiyyətlə, biz bacardığımız qədər ə, dər, dərs prosesində uşağın ə, öyrənməsini ə, deməli, ə, effektivləşdirmək üçün bacardığımız qədər metodlardan istifadə edərək, ə, deməli, uşağın ailəsi ilə ə, danışıqlar apara bilərik. Yəni, bacardığımız qədər ətraflı məlumat toplamamız bizə kömək olar ki, biz ə, individual formada, də, deməli, Dərsdə olan uşaqların istəklərinə uyğun metodlar formalaşdıraq ki, onlar daha effektiv formada öyrənə bilsinlər. Məsələn, bayaq iştirakçılardan biri qeydir ki, ə, deməli, biz Əhmədi cəlb edə bilərik ki, o əsas qəhrəmanlardan biri olsun hekayədə və s. və s. Bu kimi metodlardan ə, istifadə etməklə daha effektiv, uşaqların daha effektiv öyrənməsinə, birlikdə öyrənməsinə nail ola bilərik. Bunun üçün də nə qədər qeyd etdiyim kimi ətraflı məlumata sahib olsaq, bu bizim daha uyğun və daha, daha effektli deməli, öyrənmə metodları dizayn etməmizdə bizə kömək olacaq. So, I know it's getting late and it's way past 5 o'clock your time. Um, uh, so, I wanted to um, sort of sort of end our session here. Um, when you receive the slides, will they receive the slides? Yeah, okay. Um, you will be able to look at um, the uh, introduction of accommodations and modifications and assistive technology. Um, but I do think that you um, have understood the basics of universal design for learning. Um, and understand that we want to make sure that we offer lessons to all children that all children appreciate and can learn from and show us that they have learned from us. Mən hər birinizə təşəkkür eləmək istəyirəm və artıq bilirəm ki, Azərbaycanda saatlər axşam 5-i çoxdan keçib. Ona görə də vaxt söhbətimiz, müzakirəmiz maraqlı olduğundan Vaxtımız bir qədər ə, tez yekumaşdı və ə, sırada qalır deməli, ə, deməli mühazirənin iki hissəsi. Yəni, burada ə, uşaqlar üçün uygun minbik mühitin yaradılması və ondan sonra köməkçi texnologiyalarda vasitələrdən istifadə edərək bu ə, deməli, dərs prosesini daha da effektivləşdirmək. Hansı ki, biz sizə prezentasiya formalarını göndərəcəyik. Siz həmən prezentasiya formalarında bu iki ə, punkta özünüz nəzər sala bilərsiniz. Amma hesab edirəm ki, bugünkü söhbətimizin nəticəsində siz ümumiyyətlə individual dizayn öyrənmək üçün individual dizayn nədir? O haqda təsəvvürlərə ə, malik oldunuz və bu sizə kömək edəcək ki, ə, deməli, ə, uşaqların daha yaxşı öyrənməsi üçün metodlar hazırlayasınız və eyni zamanda o metodların sayəsində siz ə, uşaqlar öyrəndiklərini sizə necə göstərə bilirlər, təqdim edə bilirlər, ə, ona nail ola, ona nail ola bilərsiniz. So I'm willing to stay um, a couple more minutes if anyone has any burning question, but I want to um, let you know that um, you can leave if you need to. I know that it's evening for you um, 
in, in, in Azerbaijan. So feel comfortable uh, um, about leaving. But if anyone has any questions, um, I'd be more than happy to answer. Yenə deyirəm, bilirəm ki, Azərbaycanda artıq axşamda və sizin hansısa özünüzün işiniz ola bilər. Ona görə kimsə əgər tərk etməyi istəyirsə, hal-hazırda webinarı tərk edə bilər. Amma mən bir neçə dəqiqə əlavə qalacam burada. Ola bilsin ki, sizdən kiminsə çox vacib sualları oldu, müraciət edə bilərsiniz və biz bir neçə dəqiqə davam edib sonra yekunlaşdıra bilərik. Təşkil edəm hər birinizə. Üzr istəyirəm, mən sualım yoxdur, amma bir mütəxəssis kimi bölüşmək istəyərdim öz həmkarlarımla. Bax, o ki, hadis uşaq nəhmətlə bağlı uzun təcrübə ilə onu göstərir ki, biz belə uşaqlarla birinci başlayanda bu işlərə onlara tədris etmək, davranışın korrektiyası və s. və ilaxır. Uşağın nəzərə almalıyıq onun həmi, belə deyək, inkişaf səviyyəsini, yəni nə qədər o dərk edə bilər, nə qədər o qavraya bilər və onun dözümlüyünü də nəzərə almaq. O yüzdən məsələ, həkayələr quranda uşağı cəlləman çox qısa, mətinli bir şey fikirləşir, çox sadə. Təbii ki, Əhmədi hələ ki, birinci səhv belə deyək, qəhrəman rolu vermirik. Çünki onun üstəsindən gəlməyə də bilər, onu yora bilər, bacarmasa, davranışında mühəm bir şey nümayiş etdirə bilər. Ona görə biz çox qısa bir mətin fikirləşdirdik. Bunu cəlb edik təbii ki, o belələti qəhrəman kimi, o birlər kimi. Övbətə ki, Əhmədin uğurlu və bizə cəlb oluna bilir prosesdə biz onu tərifləyirik, qeyd edirik ki, sən bu günlər bizə daha yaxşı göstərdin, biz çox sevinirik ki, səndə bu alınır. Belə, çünki həm də ki, 4 yaşın özü də artıq çox da böyük yaş deyil. Bir də ki, nəzərə alsaq ki, onun inkişafı da xanım dediyi kimi əngəməsi var. Bunun haqda nəzərə alınmalıdır ki, uşaq o yükü, biz ona təqdim etdiyimiz yükü götürə bilirsin. Özünü belə deyək, bir üzə verə bilsin, bu işin üstəsindən gəlsin ki, mükafat da alsın, həvəsi də daha da artsın, həvəsdən düşməsin. Bu qədər, yəni, bu bir əlavə idi. Çox sağ olun. Təşəkkürlər, Aytəkin xan. So, Tobi, this is actually not a question, but a command coming from Aytəkin xan, who is actually a child expert, actually, and she just wanted to share these thoughts with with her colleagues, saying mm -hmm. that, first of all, uh, we, we noticed that Ahmed needs, needs some correction of behaviors. So, so she says, first of all, we have, to, uh, we have to know how much he can learn, how much he can learn, because he's also four years old. So we have to, she says, we have to be very short and very simple with what our uh, with what we are delivering to him mm -hmm. so for example she says that first of all we uh we we shouldn't uh give him a main character role in the story because it might be very difficult for him so we need to, to to to keep it very simple and short and so that in the end we can praise him we can say him thanks mm -hmm. and we can motivate him so this is yeah, what she wants to. Uh. Mm -hmm. And again, that's really important information to know your child, the children in your group as well as possible so you can um, uh, create lessons that meet those children's unique needs um, and, and abilities. Mm -hmm. Exactly. Tamamilə doğrudur. Qeyd etdiyim kimi, siz uşaq haqqında kifayət qədər məlumata sahib olmalısınız ki, onun ehtiyacları və ən əsası da onun bacarıqlarına uyğun olan öyrənmə metodları təşkil edə biləsiniz həmən uşaq üçün. So, does anyone else have any 
thoughts or that you want to share or any questions or anything you want to um, bring up to your colleagues? Kimsə hər hansı bir sualı, hər hansı bir fikirləri varsa buyura bilər. Kimsə deməli kollegalara nəsə çatdırmaq istəyirsə buradan öz fikirlərini ifadə edə bilər, əgər varsa. Well, I thank you for um, your attention and I'm sorry I wasn't able to uh, finish, um, but I know that we're scheduled to um, talk again. And I hope that over the course of the next few months, um, we'll begin to um, know each other a little bit better and be able to be a little bit more conversational in our um, left our discussions. Mən sizin hər birinizə təşəkkür edirəm və qeyd etmək istəyirəm ki, bildiyim qədər biz gələn yaxın aylarda da bir neçə dəfə görüşəcəyik və getdikcə hiss edirəm və əminəm ki, müzakirələrimiz daha da intensiv xarakter, qarşılıqlı xarakter alacaq. Biz daha da müzakirəli şəkildə bu görüşləri keçirəcəyik və bir daha təsif edirəm ki, demək olar ki, müazirənin iki hissəsini görəcəyik. Biz sizə vaxtın azlığı cübatından çatıra bilmədik. Amma qeyd elədiyim kimi, siz PowerPoint materialını alacaqsınız və orada bu materialda sizin əlavə informasiya əldə etmək imkanınız olacaq. So, I think someone has their hand up. Yes, yes, yes. I was just going to say that Arzu xanım wants to say something. Arzu xanım, buyurun. Mən də salamlayıram hamını. Təsif edirəm ki, saat 4-də qoşula bilmədim. Mən gec qoşuldum, çünki mən də alınmadım. Təşəkkür edirəm Tobi xanıma. İstərdim ki, gələn görüşlərində autizm və down haqqında bir dənə danışardı, webinarı bu haqqında olardı. Çox xaş edirəm, əgər mümkünsə. So, Arzu xan. Aha. Fikirləriniz bitdi? Aha, bəli, bəli. Çox sağ olun. So, Toby, this was Arzu xanım. She feels sorry for not being able to join us at four. And she says that if this would be possible, she would like to hear more about autism and Down syndrome in coming sessions. Okay. Thank you, and I will um, remember to incorporate examples of children with autism and Down syndrome. Okay, great. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.